ഗുഡ് ഈവനിങ് മക്കളെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കഥയ്ക്ക് നിങ്ങൾ റെഡിയാണോ ഇന്നത്തെ കഥ എടുത്തിരിക്കുന്നത് യോനായുടെ പുസ്തകം എന്ന ഒരു സുവിശേഷ സമാഹാര ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ സുവിശേഷ സമാഹാര ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പേര് പന്ത്രണ്ട് കൊച്ചു പ്രവാചകന്മാർ എന്നാണ് വളരെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇസ്രായേലിൽ യോന എന്ന് പേരുള്ള ഒരാൾ ജീവിച്ചിരുന്നു അയാൾ അവിത്തായുടെ മകനായിരുന്നു ജെറോബോം രാജാവിൻ്റെ ഭരണകാലത്താണ് അയാൾ ജീവിച്ചിരുന്നത് തൻ്റെ ആൾക്കാരോട് യോന ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു ദൈവത്തെ പോലെ എല്ലാ ആൾക്കാരെയും ജീവികളെയും യോന സ്നേഹിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചു ഏയ് ഒന്ന് നോക്കൂ ഇന്നൊരു നല്ല ദിനമായിരുന്നു ഏയ് നിനക്ക് ഇപ്പോഴും വിശക്കുന്നുണ്ടോ സുഹൃത്തെ ശരി എന്റെ കയ്യിൽ ധാരാളം കടലയുണ്ട് നോക്കൂ നീ ഇത് കഴിച്ചോളൂ കുഴപ്പമില്ല ആ കഴിച്ചോളൂ ശരിക്കും കഴിച്ചോളൂ സുഹൃത്തെ എന്താണ് ആ ശബ്ദം ആരോ വഴക്കിടുന്നതുപോലെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതെന്റെ കുപ്പായമാണ് അല്ല ഇതെന്റേതാണ് മര്യാദക്ക് തന്നോളൂ ഇയാൾ ഒരു വഞ്ചകനാണോ ഇവൻ നുണ പറയുന്നു ഇല്ല നിർത്തു നീ മാറിപ്പാട ഇത് മതിയാക്കൂ വഴക്കിടുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കില്ല ഞാനാണ് ഇത് ആദ്യം കണ്ടത് അല്ല ഞാനാണ് എന്താണിത് വഴക്കിടുന്ന ആൾക്കാരെ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല അത് അവനെ വേദനിപ്പിക്കും നിങ്ങൾ കണ്ടോ നിങ്ങൾ രണ്ടാൾക്കും കുപ്പായം കിട്ടിയില്ലല്ലോ നിലവേലിലെ ആൾക്കാരെ പോലെയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പെരുമാറുന്നത് അല്ല അങ്ങനെ പറയരുത് ഞങ്ങൾ നിലവേക്കാരെ പോലെ അല്ല അതെ യോന നിലവേക്കാൾ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളാണ് ഞങ്ങളെ അവരുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തരുത് നമ്മുടെ കച്ചവടക്കാരിൽ നിന്നും കുറെ സാധനങ്ങൾ അവർ ഇന്നലെ മോഷ്ടിച്ചെന്ന് ഞാൻ കേട്ടു അവർ കള്ളന്മാരാണ് അവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ പ്രായം ചെന്നവരെ ബഹുമാനിക്കില്ല അവർ വളരെ ക്രൂരന്മാരാണ് അതെ അവർ വളരെ മോശം ആൾക്കാരാണ് നമ്മളും അവരെ പോലെയാണെന്ന് ദൈവം കരുതണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കുകയാണ് ഇനി മുതൽ ഞങ്ങൾ ഇസ്രായേൽക്കാരെ പോലെ പെരുമാറിക്കോളാം നന്നായി എന്നാൽ ഇനി നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വഴക്കടിക്കരുത് ഇസ്രായേൽക്കാരെ ദൈവ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് യോന പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അന്ന് രാത്രി അത്താഴത്തിന് ശേഷം യോന പതിവ് പോലെ മുറ്റ തുലാത്തുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ദൈവം യോനായോട് സംസാരിച്ചതും വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വം അയാൾക്ക് കൊടുത്തതു യോന ഇതാരാണ് യോന ദൈവമേ അങ്ങാണോ യോന ഞാൻ നിനക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജോലി തരുന്നു അതെന്താണ് കർത്താവെ ഞാൻ എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും ചെയ്യും നിലവേയിലെ ആളുകൾ എന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നില്ല അവർ പരസ്പരം കവർച്ച ചെയ്യുന്നു കുട്ടികൾ മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല പുരുഷന്മാർ മടിയന്മാരാണ് അവിടുത്തെ രാജാവ് പോലും അഴിമതിക്കാരനാണ് അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ അയാൾ പരിഹരിക്കുന്നില്ല അതെ കർത്താവ് നിലവേക്കാർ വളരെ മോശം ആൾക്കാരാണ് എന്നെ കുറിച്ച് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ മോശപ്പെട്ടവരായത് എന്റെ നിയമങ്ങൾ ആരും അവരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല യോന നീ എണീറ്റ വലിയ നഗരത്തിലേക്ക് ചെല്ലൂ അവരുടെ ദുഷ്പ്രവർത്തികൾ കാരണം ഞാൻ ആ നഗരം നാൽപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നശിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് അവരോട് പറയൂ ഞാനോ എനിക്ക് മിനവയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല ദയവായി എനിക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും ജോലി തരൂ ഇല്ല ഞാൻ നിന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് നീ ചെയ്യണം 
പക്ഷേ അവർ അവർ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും അയൽക്കാരുടെയും ശത്രുക്കളാണ് അവർ എൻ്റെ നഗരത്തിൻ്റെയും ശത്രുക്കളാണ് നീ പോകണം യോനാ നാൽപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ അവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ പോകുകയാണ് ദൈവമേ ദൈവമേ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല നെനവേക്കാരെ അങ്ങ് ശിക്ഷിക്കാൻ പോവുകയാണെന്നോ പക്ഷേ പക്ഷേ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അവരോട് പറയുക അവരുടെ വഴി തിരിച്ചു വിടാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അവരുടെ ശത്രുക്കളുമാണ് യോന ശരിക്കും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി അയാൾ തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു അവരുടെ ഉപദേശം തേടാൻ നിന്റെ ഭയം ശരിയാണ് യോന നീ അവിടെ പോകരുത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതെ എൻ്റെ ശത്രുക്കളോട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രസംഗിക്കുക അതെ നിനക്കതിനാവില്ല അവരോട് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കരുത് പക്ഷേ ഞാൻ ദൈവത്തെ വേദനിപ്പിക്കില്ലേ ഞാൻ അവരോട് പ്രസംഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഉപായം തോന്നുന്നു ഞാൻ ദൈവത്തിൽ നിന്നും ഒളിക്കാൻ പോവുകയാണ് നീ എന്താ തമാശ പറയുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്നും നീ എവിടെ പോയി ഒളിക്കും ഇസ്രയേലിൽ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്നും ഒളിക്കാനാവുമോ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നും പോകണം അപ്പോ നീ എവിടെ പോകാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ നിലവയിൽ നിന്ന് എത്ര അകലെയോ അത്ര അകലേക്ക് പോകും ഞാൻ എതിർ ദിശയിലേക്ക് തന്നെ പോകും ദൈവം എന്നെ കാണാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിനക്ക് താർശിഷിലേക്ക് പോകാം അത് നിലവയിൽ നിന്നും നല്ല ദൂരത്തിലാണ് അതെ ദൈവത്തിന് നിന്നെ അവിടെ നിന്നും കണ്ടുപിടിക്കാനാവില്ല അത് നല്ലൊരു ആശയമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ താർഷിസിലേക്ക് പോകാം ദൈവം എന്നെ അവിടെ നിന്നും കണ്ടുപിടിക്കില്ല അങ്ങനെ യോന താർഷിഷിലേക്കുള്ള തൻ്റെ യാത്ര തുടങ്ങി ദൈവത്തിൽ നിന്നും ഓടി അകലാനായുള്ള ഒരു മരുഭൂമിയിൽ കൂടി കുറേ ദിവസം യാത്ര ചെയ്തു അങ്ങനെ കുറേ ദിവസം യാത്ര ചെയ്തിട്ട് അയാൾ ജോപ്പ തുറമുഖത്തെത്തി അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളോട് ചോദിച്ചു നോക്കാം സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തു വേണം അത് ഈ കപ്പൽ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് പറയാമോ ഞങ്ങൾ താഷസിലേക്കാണ് പോകുന്നത് സ്വർണവും വെള്ളിയും വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ചോദിച്ചത് അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കൂടി കൊണ്ടുപോകാമോ എനിക്കും അവിടെ ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു തീർച്ചയായും കൂടെ വന്നോളൂ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പണം തരണം തരാൻ കപ്പിത്താനെ വളരെ നന്ദി പിന്നെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആദ്യമേ പറയട്ടെ കടലിൽ കൂടിയുള്ള യാത്ര വളരെ പ്രക്ഷുബ്ധമായേക്കാം നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല കപ്പിത്താനെ ഞാൻ അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം അങ്ങനെ യോന കപ്പലിൽ കയറി അവർ താർഷീഷിലേക്ക് യാത്ര തുടങ്ങി അവർ കുറേ ദിവസം കടലിൽ കൂടി യാത്ര ചെയ്തു കപ്പലിലെ കപ്പിത്താനും മറ്റ് ജോലിക്കാരും ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവത്തെ അല്ല ആരാധിച്ചിരുന്നത് അവർ കല്ലിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വിഗ്രഹങ്ങളെയാണ് ആരാധിച്ചിരുന്നത് കുറച്ച് യാത്ര കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വലിയൊരു കൊടുങ്കാറ്റ് വരുന്നത് കപ്പിത്താൻ കണ്ടു സുഹൃത്തുക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കൂ വലിയൊരു കൊടുങ്കാറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അയ്യോ ഇത്ര ശക്തമായൊരു കാറ്റ് ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല കാറ്റ് വളരെ ശക്തി ആർജിച്ചു കപ്പൽ യാത്ര അപകടത്തിലുമായി ഈ കപ്പൽ മുങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ചരക്കുകളൊക്കെ കടലിലേക്ക് എറിയൂ ശരി കപ്പിത്താനെ കപ്പിത്താനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ കടലിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു എന്നിട്ടും പ്രയോജനമില്ല കപ്പൽ മുങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കൂ കാട്ടിന്റെ ദേവനോട് നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കൂ നീ നീ കടലിന്റെ ദേവനോടും പ്രാർത്ഥിക്കൂ ഞാൻ ഞാൻ സൂര്യദേവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം അങ്ങനെ പലതരം ദേവന്മാരോട് സഹായം അപേക്ഷിച്ച് അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങി പക്ഷേ ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടായില്ല കൊടുങ്കാറ്റ് കൂടുതൽ ശക്തമാവുകയാണ് ചെയ്തത് കപിതാനെ കപിതാനെ എന്താണത് ഇയാൾ താഴത്തെ മുറിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുപോലെ ഇയാൾ കോർക്കം വലിച്ചു തുടങ്ങിയായിരുന്നു നിനക്ക് ഇത്ര അഹങ്കാരമോ നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെന്നില്ലേ കടലിൻ്റെ ദേവനോട് നീ പ്രാർത്ഥിക്കൂ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ പക്ഷേ കടലിൻ്റെ ദേവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഏ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതെ ഈ യാത്രയ്ക്ക് ആരോ ദൗർഭാഗ്യം കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു വളരെ മോശം ദൗർഭാഗ്യം അത് ശരിയാണ് ദൗർഭാഗ്യം കാരണമാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് അതാരാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമുക്കൊന്ന് അരക്കിട്ട് നോക്കാം ആരാണ് ദൗർഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് 
ശരി എല്ലാവരും ഇവിടെ വരൂ കപ്പിത്താനും മറ്റു ജോലിക്കാരും വളരെ അന്ധവിശ്വാസികളായിരുന്നു അങ്ങനെ നറുക്കിട്ട് ആരാണ് ദൗർഭാഗ്യം കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് നോക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു നിങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ദൗർഭാഗ്യം കൊണ്ടുവന്നത് ഞാനോ സത്യം പറയൂ നിങ്ങൾ ആരാണ് നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നും വരുന്നു നീ എന്തിനാണ് ഈ കപ്പലിൽ കയറിയത് ശരി ഞാൻ സത്യം പറയാം എൻ്റെ പേര് യോന എന്നാണ് ഞാൻ ഇസ്രായേലിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രവാചകനാണ് എന്ത് ഒരു പ്രവാചകനോ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ കപ്പലിൽ കയറിയത് ഞാൻ ഞാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിൽ നിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നോ അപ്പോൾ ഈ സംഭവിച്ചതെല്ലാം നിങ്ങൾ കാരണമാണ് യോന ഞങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയൂ അതെ ഈ കൊടുങ്കാറ്റ് എങ്ങനെ അകറ്റാമെന്ന് പറയൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്നെ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയണം ഞാൻ കാരണമാണ് ദൈവം ഈ കൊടുങ്കാറ്റ് അയച്ചത് നിങ്ങളെ കടലിലേക്ക് എറിയാനോ ഈ ആഴക്കടലിലേക്ക് അങ്ങനെ ആരെയും എറിയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല എല്ലാവരും വരൂ ഇനി എന്തെങ്കിലും ചരക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി കടലിലേക്ക് എറിയൂ ഇല്ല ഇല്ല ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ കടലിലേക്ക് എറിയുക തന്നെ വേണം കപ്പിത്താനെ യോന സത്യമായിരിക്കും പറയുന്നത് വേറെ വഴിയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇല്ല എനിക്കത് എനിക്കത് ചെയ്യാനാവില്ല നോക്കൂ കാപ്പിത്താൻ അയാളുടെ ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവങ്ങളെക്കാൾ ശക്തിമാനാണെന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ യോന എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ ഈ കപ്പൽ രക്ഷിക്കാനായി ഞങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു ഇനി നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് കപ്പലിൽ നിന്നും എറിഞ്ഞേ പറ്റു എനിക്കറിയാം കപ്പിത്താനെ ദൈവത്തെ അരിശം പിടിപ്പിച്ചത് ഞാനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ശിക്ഷ അർഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമേ യോനായെ കടലിലേക്ക് എറിഞ്ഞതിന് ക്ഷമിക്കണം ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കൂ യോന അവർ യോനായ കടലിലേക്ക് എറിഞ്ഞ ഉടനെ കൊടുങ്കാറ്റ് അപ്രത്യക്ഷമായി കടൽ പെട്ടെന്ന് ശാന്തമായി ഇനി എനിക്ക് നിലവിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല എന്താണത് അത് അതൊരു തിമിങ്കലമാണല്ലോ പെട്ടെന്ന് എവിടെ നിന്നോ വലിയൊരു തിമിങ്കലം വന്ന് യോനായെ വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് യോന കണ്ണു തുറന്നപ്പോൾ അയാൾ തിമിങ്കലത്തിന്റെ വയറിനുള്ളിലാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഞാൻ എവിടെയാണ് എന്തൊരു നാറ്റം ഞാനെന്താ തിമിങ്കലത്തിന്റെ വയറ്റിലാണോ താൻ തിമിങ്കലത്തിന്റെ വയറ്റിലാണെന്ന് യോന മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അയാൾക്ക് സ്വന്തം തെറ്റ് മനസ്സിലായി അയാൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ നിലയിൽ നിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച ഞാൻ ഒരു വിട്ടിയാണ് ദയവായി എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ ദൈവമേ മൂന്ന് പകലും മൂന്ന് രാത്രിയും യോന തിമിങ്കലത്തിന്റെ വയറ്റിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു മൂന്നാം ദിവസം തിമിങ്കലം നിനേവാ തീരത്ത് എന്ന് യോനായെ അവിടെ ഛർദ്ദിച്ചു എന്നെ രക്ഷിച്ചതിന് ദൈവമേ അങ്ങേക്കു നന്ദി യോന ഇനി നീ നഗരത്തിൽ ചെന്ന് എന്റെ സന്ദേശം അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകൂ ശരി ദൈവമേ ഞാൻ അതിന് തയ്യാറാണിപ്പോൾ അങ്ങനെ യോന നിനവയിലെത്തി ദൈവത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി നിനവയിലെ ജനങ്ങളെല്ലാം അയാളെ ശ്രദ്ധിച്ചു അവർ സ്വയം മാനസാന്തരപ്പെട്ടു തുടങ്ങി നിനവയിലെ ജനങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾ വെടിഞ്ഞ് ദൈവത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കണം നിങ്ങൾ അനുദപിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ നഗരം ദൈവം നശിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് അയാൾ പറയുന്നത് സത്യമായിരിക്കാം അതെ നമ്മുടെ തിന്മകൾക്ക് നാം അനുദപിക്കണം ഞാനിത് രാജാവിനെ അറിയിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്റെ പ്രഭു ഇസ്രായേലിൽ നിന്നും ഒരു പ്രവാചകൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നഗരം നശിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്ന് അയാൾ നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ് ഒരു പ്രവാചകനോ അതൊരു പ്രവാചകനാണെങ്കിൽ അയാൾ പറയുന്നത് സത്യമായിരിക്കും നാം മാരക പാപങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അയാൾ പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാം അനുദപിക്കണം പ്രായസിദ്ധമായി നാളെ മുതൽ നമുക്ക് ഉപസിക്കുകയും വേണം 
എല്ലാവരും ശരീരം ചാരം കൊണ്ട് പൂശി ചാക്കുവസ്ത്രം ധരിക്കണം അവൻ്റെ ദയയ്ക്കായി നമുക്ക് യാചിക്കാം ഇത്രയും മോശമായി ജീവിച്ചതിന് നമുക്ക് വിഷമമുണ്ടെന്ന് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവത്തെ നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അയക്കൂ ശരി പ്രഭു യോന നിനവേക്കാരോട് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് മാറ്റം വന്നു അവർ അവരുടെ പാപങ്ങൾക്കായി അനുദപിച്ചു അതിനുശേഷം യോന നഗരം വിട്ടുപോയി അയാൾ നഗരം കാണത്തക്ക രീതിയിലുള്ള തൊട്ടടുത്ത മലയിൽ കയറി ദൈവം അവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് കാണാൻ കാത്തിരുന്നു അയാൾ കാത്തിരുന്നു കുറേ കാത്തിരുന്നു പക്ഷേ നഗരത്തിനൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല എനിക്കറിയാമായിരുന്നു അവർ മനസ്താവപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ദൈവം അവരെ ശിക്ഷിക്കുകയില്ലെന്ന് ദൈവമേ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ഒരു വിട്ടിയാക്കിയത് നീ എന്നെ വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു അനുസരിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചു പക്ഷേ ഇപ്പോഴോ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞതൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നിനവേക്കാർ മനസ്താവപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ദൈവം അവരെ നശിപ്പിക്കുകയില്ലെന്ന് യോന മനസ്സിലാക്കി അയാൾ തിരിച്ച് മരുഭൂമിയിലേക്ക് നടന്നു യോന കുറേ ദിവസങ്ങളോളം ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ഇല്ലാതെ അലഞ്ഞു അയാൾ ശരിക്കും അവസനായി ഞാൻ ക്ഷീണിച്ച് അവശനായിരിക്കുന്നു നന്ദി ദൈവമേ ഈ മരം തന്നതിനും എന്നെ രക്ഷിച്ചതിനും പക്ഷെ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ യോന എണീറ്റപ്പോൾ ആ മരം ഉണങ്ങി നിൽക്കുന്നതായി കണ്ടു എന്താണിത് ഒരു കീടം മരത്തിനെ ആക്രമിച്ചത് കാരണമാണ് ആ മരം ഉണങ്ങിപ്പോയത് ഇതാണോ ഇതു കാരണമാണോ ഈ മരം ഉണങ്ങിപ്പോയത് ഞാൻ ഇതിനെ കൊല്ലാൻ പോകുന്നു യോന ദൈവമേ യോന നീ എന്തിനാണ് അരിശപ്പെടുന്നത് ഈ കീടമാണ് എനിക്ക് അഭയം തന്ന ഈ മരത്തെ നശിപ്പിച്ചത് ആ മരം കരിഞ്ഞതാണ് നിന്റെ അരിശപ്പെടുത്തുന്നത് നീ ഈ ചെറിയ മരത്തെ അത്രയ്ക്ക് കരുതുന്നു പക്ഷേ നിനവേ നഗരത്തെ കുറിച്ച് നിനക്കൊന്നും തോന്നുന്നില്ല അത് ജീവനോടെ ഇരിക്കാൻ നീ എന്ത് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് നിനവയിലെ എല്ലാ പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും ഞാൻ ശിക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്താവുമെന്ന് നീ കരുതുന്നു ഞാൻ അവരെ സൃഷ്ടിച്ച് വർഷങ്ങളോളം പരിപാലിച്ചില്ലേ നീ ചെന്നതുവരെ അവർക്കെന്നെ അറിയില്ലായിരുന്നു ഇനി നീ പറയൂ ഞാൻ അവരെ കരുതേണ്ടേ അതെ അതാണ് ശരി ഇനി നീ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലൂ നിന്റെ ആൾക്കാരോട് നിനവേയും ഈ മരത്തെ കുറിച്ചും പറയുക എന്റെ സന്ദേശം എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ സന്ദേശം യോനയ്ക്ക് മനസ്സിലായി അയാൾ ഇസ്രായേലിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെന്ന് ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ സന്ദേശം എല്ലാവരെയും അറിയിച്ചു അത് നല്ലൊരു കഥയായിരുന്നു ഫാദർ വളരെ രസകരവുമായിരുന്നു കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ സന്തോഷം ചോദ്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാണോ ശരി ദൈവം യോനയോട് എവിടെ പോയി പ്രസംഗിക്കുവാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ശരിയാണ് മാത്യു എന്തുകൊണ്ടാണ് യോന ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാതെ ഓടിപ്പോയത് ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ ശത്രുക്കളായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സന്ദേശം നിനവേ കാർക്ക് കൊടുത്താൽ അത് അവരെ സഹായിക്കുകയായിരിക്കും എന്നാണ് യോന പേടിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് അവരോട് പ്രസംഗിക്കാതിരിക്കാൻ അയാൾ ഓടിപ്പോയത് വളരെ നന്നായി ലൂസി യോന എവിടെ പോകാനാണ് ശ്രമിച്ചത് താർഷീഷിലേക്ക് പോകാനാണ് അയാൾ ശ്രമിച്ചത് എന്നിട്ട് അയാൾ അവിടെ എത്തിയോ ഇല്ല യോന കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദൈവം ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് അയച്ചു അപ്പോൾ യോനയെ കടലിൽ എറിയാൻ കപ്പൽ ജോലിക്കാർ നിർബന്ധിതരായി ശരിയാണ് കടലിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ യോനായിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഒരു ചെമ്മിങ്കലം വന്ന് യോനയെ വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു അയാൾ അപ്പോൾ മരിച്ചോ ഇല്ല അയാൾ മൂന്ന് ദിവസം തിമിംഗലത്തിന്റെ വായിക്കൽ കഴിഞ്ഞു ശരിയാണ് മാത്യു ശരി ദൈവം നിനവേക്കാർക്ക് യോന കൊടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച സന്ദേശം എന്തായിരുന്നു യോന നിനവേക്കാരോട് അവരുടെ പാപം കാരണം നഗരം നാൽപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നശിച്ചു പോകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചത് 
എന്നിട്ട് ദൈവം ആ നഗരം നശിപ്പിച്ചോ ഇല്ല നിലവിൽ കാർ യോനയുടെ സന്ദേശം കേട്ടപ്പോൾ അനുതപിച്ച് അവരുടെ പാപങ്ങളെ ഓർത്ത് ദുഃഖിച്ചു ദൈവം അവരോട് കരുണ കാണിച്ചു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത് പോലെ അവൻ നഗരം നശിപ്പിച്ചില്ല അത് ശരിയാണ് ലൂസി സമയം ഏറെയായി നമുക്ക് പോകാൻ സമയമായി ഫാദർ നാളെ ഞങ്ങളോട് മറ്റൊരു പ്രവാചകന്റെ കഥ പറയാൻ പോവുകയാണോ അല്ല നാളെ ഞാൻ ജോബിന്റെ കഥയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇസ്രായേലിലെ ഒരു സമ്പന്ന മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തനായ ഒരു സേവകനും എന്നാൽ ഇനി നമുക്ക് നാളെ കാണാം ഗുഡ് ബൈ കുട്ടികളെ ഗുഡ് ബൈ ഫ